பின்னது உலகம் அதனால் உழங்கும் உழவே தலை உழவர் சமுதாயத்திற்கு பணிவான மக்கள் வணக்கம் மலரட்டும் 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 மண்ணில் புது வாழ்வு மலரட்டும் உயரட்டும் 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 ஏழை எளியோர்கள் உயரட்டும் மண்ணில் மலை மலர்ச்சி வாழ்வில் புது எழுச்சி மக்கள் தொலைக்காட்சி மாறும் காலங்களில் மலரும் பூமி இது இதுவே ஊரக வளர்ச்சி மலரட்டும் 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 மலரும் பூமி எங்க மலரட்டும் மலரும் பூமி இது கிராமிய பொருளாதார மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சி இந்த ஆண்டு கோடை காலத்தில் உழவர்கள் மட்டுமில்லாமல் நகரத்தில் வசிப்பவர்கள் கூட தண்ணீர் தட்டுப்பாட்டால் தவித்தோம் குறிப்பாக சென்னை மற்றும் பிற நகரங்களிலும் கிராமங்களிலும் வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூட தண்ணீர் கிடைக்காத நிலை இந்த கசப்பான அனுபவத்தை நாம் ஒரு பாடமாக எடுத்துக்கொண்டு நமக்கு கிடைக்கும் மழைநீரை நாம் சேமிக்க நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது மிகவும் அவசியம் மழைநீர் சேகரிக்க பல வழிகள் உள்ளன அவைகளில் ஒன்று நம் வீட்டின் மொட்டை மாடி அல்லது கூரைகள் மேல் விழும் நீரை திறமையாக சேமித்து பயன்படுத்துவதுதான் தண்ணீர் தட்டுப்பாட்டை போக்க நாம் அரசையே நம்பியிராமல் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் வீட்டில் மழைநீரை சேமித்தால் தண்ணீர் தட்டுப்பாட்டிலிருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்க வழியுண்டு பாருங்கள் நம் நிகழ்ச்சியை சென்னை ஐயப்பந்தாங்கலில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசிக்கும் இல்லத்தரசி திருமதி அபிராமி அவர்கள் மழைநீரை எப்படி சேமித்து பயன்படுத்தி வருகிறார் என்பதை இப்போ சமீபமாக சென்னையில் வந்து நிறைய தண்ணி பிரச்சனை இருக்குது ஸோ வந்து எங்களுக்கும் அந்த தண்ணி ப்ராப்ளம் இருக்குது எங்கள் பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது வந்து கிணத்து நீர் யூஸ் பண்ணுறோம் அது வந்து எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா எல்லோ கலரில் தான் இருக்கும் எல்லோ வாட்டர் அது அது வந்து ஏன் காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அயன் கண்டென்ட் வந்து வாட்டரில் நிறைய இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து குடிக்கிறதுக்கோ சமைக்கிறதுக்கோ உகந்த அதல்லன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இங்கே இருக்க எல்லா மக்களும் அதை வந்து ஆரோவில் போட்டு அதுக்கப்புறமா அதை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி அதை குடிக்கிறதுக்கும் சமைக்கிறதுக்கும் குளிக்கிறதுக்கும் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுறாங்க சமீபமாக பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மழையும் பெருசாக இல்லை நிலத்தடி நீர் மட்டமும் கீழே போயிடுச்சு எங்களுக்கும் நாங்களும் எங்கள் பகுதியில் இருக்கவங்களும் நாங்களும் இந்த தண்ணி பிரச்சனையில் நிறையவே கஷ்டப்பட்டோம் அப்போ நான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து வள மழையை சேமித்து பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வந்தது அப்போ வந்து என்ன சொன்னாங்க ரெயின் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோ சொன்னாங்க ஆனால் நான் இருக்கிறது ரெண்டாவது மாடி இதில் எங்கே ரெயின் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு நான் யோசித்தேன் ஆனால் சரி அதை உயர் முயற்சி பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெயின் ஹார்வெஸ்டிங் என்னோடய வீட்டில் நான் தனிப்பட்ட முறையில் பண்ணேன் நான் இருக்கிற அப்பார்ட்மெண்ட்டில் கேட்கும்போது அதுக்கு வந்து சரியான ஒத்துழைப்பு கிடைக்காதனால நான் தனிப்பட்ட முறையில் என்னோடய பகுதியில் நான் என்னோட வீட்டுக்காக மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணி நான் வந்து ஒரு ரெயின் ஹார்வெஸ்டிங் இது வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணேன் அது பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வீட்டுக்கு எதிர்க்கையே ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் இருக்கு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் மதிப்புள்ள ஒரு டேங்கை வந்து வச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி அதுக்கும் மேல ஒரு சின்ன போர்ஷன் இருக்கு அது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு சதுரடி தான் இருக்கும் அந்த இடத்துல கலெக்ட் பண்ற மழையை தான் நான் சேமிக்க போறேன் அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஐநூறு லிட்டர் ஆன ஒரு டேங்க் வச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன சம்மர்சிபிள் மோட்டர் வந்து அந்த ஆயிரம் லிட்டர் டேங்க்கில் வந்து நான் வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஒரு ஒரு செஞ்சு பார்க்கலாம் மழை நமக்கு சென்னையை பொறுத்த மட்டும் மழை பெருசாக கிடையாது கடந்த ரெண்டு வருஷங்களாக மழையே இல்லைன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ வந்து இது எங்கே இதுவே வந்து இன்னும் கூட பெரிய டேங்க் வைக்கலான்னு யோசனை பண்ணும்போது வர்ற மழையே மழையே கம்மியாக இருக்கும்போது நம்ம எங்கே பெருசாக சேமிக்க போகிறோன்றதில் நாங்கள் பெருசாக வந்து பண்ணலை சின்ன அளவில் தான் நாங்கள் பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா இதை வச்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மழை தாங்க நல்ல மழை பெஞ்சா கரெக்டாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் என்னோட ஆயிரம் லிட்டர் நிறைஞ்சிரும் உடனே நான் மோட்ரு போட்டு மேலே இருக்க டேங்கியும் நிரப்பிடுவேன் அடு அடுத்த ஒரு ஐநூறு லிட்டரும் சேமிச்சிரும் 
நிறைய தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்டாக தான் போகும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் பெய்கிற மழையில் நான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கூட தண்ணியை சேமிக்க முடியல மீதி தண்ணியெல்லாம் வேஸ்டாக தான் போச்சு அந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு லிட்டர் தண்ணியை நான் வந்து சேமிச்சிருவேன் இதை வந்து நான் என்ன பண்ணேன் கெண்ட் மூலமாக போட்டு குடிக்கிறதுக்கும் சமைக்கிறதுக்கும் கூட பயன்படுத்தினேன் ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழை தண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுல ஒரு சின்ன தயக்கம் இருக்கும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மழை தண்ணி யூஸ் பண்ணால் கோல்டு வந்துடும் ஜல்பம் பிடிச்சிரும் அப்படின்னு நம்ம பெரியவங்க சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கார்பரேஷன்ல இருந்து வர்றவங்களும் கரெக்டா சொல்லுவாங்க மழை தண்ணியை வந்து டயர்ல சேர்க்காதீங்க பாட்டுல சேர்க்காதீங்க கொசு வந்துடும் கொசுவோட முட்டையை அதுல வந்து போட்டு கொசு உற்பத்தி ஆகும் அதனால வந்து ஜென்ரலாவே மழை தண்ணி யூஸ் பண்றதுல ஒரு பெரிய தயக்கம் இருக்கு ஆனா கடவுளா பார்த்து இயற்கையா பார்த்து அழிக்கிற கொடை அதை நம்ம வந்து பெரும்பாலும் வேஸ்ட் பண்ணிடுறோம் அந்த தண்ணியை சரியான முறையில வந்து அதை வந்து சேமித்து சரியான முறையில் வந்து பாதுகாப்பு பண்ணால் அந்த மழை தண்ணியை விடவும் ஒரு நல்ல தண்ணி கண்டிப்பாக இந்த உலகத்தில் கிடையாதுங்க நான் வந்து கடந்த ரெண்டு வருஷமாக அந்த தண்ணியை பயன்படுத்துகிறேன் குடிக்கிறேன் சமைக்கிறேன் எல்லா விஷயங்களுக்கும் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் என் க என்னோடய குழந்தைங்களுக்கும் நான் பயன்படுத்துகிறேன் நான் கண்ட உண்மையை தான் நான் வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த நேரத்தில் வந்து ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ சமீபத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி தீந்து போய் போர் போட்டோங்க போர் போட்டால் பிரச்சனை முடிஞ்சுதுன்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டோம் ஆனால் இங்கே இருக்கிற சூழ்நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா செப்டிக் டேங்க் இங்கே போர் இங்கே கிணறு இங்கே எப்படிங்க செப்டிக் டேங்க் தண்ணி கலக்காமல் இருக்கும் எங்களுடைய போரில் வந்து இந்த மாதிரி செப்டிக் டேங்க் தண்ணி கலந்து கிட்டத்தட்ட பத்து நாள் ஜனங்க திண்டாடி போயிட்டாங்க ஆனால் உண்மையிலேயே கடவுள் கொடுத்த அந்த கொடையை நான் பக்குவமாக பாதுகாப்பு பண்ணி வச்சுருந்தனால அந்த பத்து நாளும் நாங்கள் அந்த மழை தண்ணியை தாங்க பயன்படுத்தணும் இப்போ சமீபத்தில் பெய்ஞ்ச மழை கூட ரெண்டு தடவை நம்ம சென்னையில் செம்ம மழைங்க உண்மையிலேயே நான் அந்த ரெண்டு தடவும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரத்தி ஐநூறு மூவாயிரம் லிட்டர் தண்ணியை வந்து நான் சேமித்தேன் நான் வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் இது வந்து அனுபவத்தில் கண்ட உண்மை நான் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்ல நினைக்கிறேன்னா இன்னைக்கு எப்படி ஒரு வீடு கட்டும்போது ஒரு கிச்சன் முக்கியம் பாத்ரூம் முக்கியம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்து பார்த்து கட்டுறோம் வாஸ்து பார்க்குறோம் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் கண்டிப்பாக இந்த மழை நீரை சேமிக்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு விஷயத்த நம்ம கண்டிப்பாக வீடு கட்டுற அனைவரும் கண்டிப்பாக நம்ம செய்யணும் சென்னையை பொறுத்த மட்டும் இது இன்னைக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு வந்து ஜென்ரலா வந்து முன்னாடி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க மழை நீரை சேமிக்கணுங்க எதிர்கால சந்ததிகளுக்கு தண்ணீர் இல்லாம போயிடும் எதிர்கால சந்ததிகளை பத்தி யோசிக்க வேணாங்க இன்னைக்கு நமக்கு குடிக்க தண்ணி இல்லைங்க கண்டிப்பா ஒவ்வொருத்தரும் வந்து வீட்டில் வந்து அவசியம் மழை நீர் சேகரிப்பை கண்டிப்பாக வச்சாகணும் அவங்க வந்து சொந்த வீட்டில் இருக்கிறாங்க வாடகை வீட்டில் இருக்காங்க அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்காங்க எப்படியா இருந்தாலும் கண்டிப்பாக மழை நீர் உங்களுக்காக நீங்கள் சேமித்தே ஆகணுன்ற கட்டாயத்தில் இருக்கிறீங்க ஒரு நாளைக்கு வந்து குடிக்கிறதுக்கும் சமைக்கிறதுக்கும் ஒரு நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு பேர் இருக்கிற வீட்டில் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இருந்தால் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி லிட்டர் வாட்டர் இருந்தால் போதும் லாரி வாட்டர் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாயிலருந்து இன்றைக்கி மூவாயிரம் ரூபாய் ஆக்கிட்டாங்க அது கூட அட்வான்ஸ் புக்கிங்காம் பிளாக்காம் என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி தண்ணி நீங்கள் எவ்வளோ செலவு பண்ணால் கூட கிடைக்காது அப்படின்ற சூழ்நிலைக்கு வந்துட்டோம் அப்படி இருக்கும்போது அரசாங்கம் செய்யும் இல்லை வந்து வேற யாராவது செய்வாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்காம இந்த மழை நீர் சேகரிப்பு ஒவ்வொருத்தர் வீட்லேயும் இருந்தால் நாம் யாரையுமே எதிர்பார்க்க வேண்டாம் எதுக்காகவும் நம்ம பயப்பட வேணாம் நமக்கு தண்ணீர்ன்றது ஒரு அடிப்படையான ஒரு விஷயம் தண்ணி இல்லாமல் எதுவுமே பண்ண முடியாது எதுவும் யாருமே வாழவே முடியாது அப்போ இந்த தண்ணீர்ன்ற உயிர் நீரை வந்து நம்ம காப்பாற்றணும் அப்படின்னிங்கன்னா நமக்கு தேவையான தண்ணீர் நமக்கு வேணும்னா கண்டிப்பா வருஷத்துல பெய்யற அந்த மழையை வந்து வீணடிக்காம ஒவ்வொரு சொட்டையும் வந்து நம்ம சேமிக்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் இப்ப நீங்க பாக்குறது இது எங்க வீட்டினுடைய மொட்டை மாடி நான் சொன்ன இல்லைங்களா ஒரு அறுநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் தான் இருக்கும்னு ஸோ இந்த ஏரியாவில் விழுற மழை தண்ணியை தான் நான் வந்து ரெயின் வாட்டர் பைப் மூலமாக வந்து என்னுடைய டேங்கில் வந்து பிடிச்சி சேமிக்கிறேன் இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சமீபத்தில் இந்த டேங்கை க்ளீன் பண்ணாங்க எங்களுடைய வாட்டருனுடைய வந்து நிலமை வந்து இது தான் எல்லோ கலர் வாட்ரு ஃபெரஸ் கண்டென்ட் உள்ள வாட்ரு ஸோ வந்து இதை வந்து தான் நாங்கள் வந்து குடிக்கிறதுக்கு குளிக்கிறதுக்கு சமைக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுறோம் கிட்டத்தட்ட வந்து ரொம்ப வந்து ஹார்ட் வாட்டரும் கூட சோப்பு போட்டிங்கன்னா திரு திரியாக ஓடும் 
So, this is the use of 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 the use இப்ப பாக்குற இந்த பகுதியில தான் வந்து நாங்க மழை நீர சேகரம் பண்ணி வந்து எங்களோட டேங்க்ல வந்து ஸ்டோர் பண்றோம் இந்த நம்ம சென்னையை பொறுத்த மட்டும் மழைன்றது வந்து ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட்ல ஒரு 1 or once or twice தான் இருக்கு ஒரு நாலு மழை இல்ல அஞ்சு மழை தான் இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணுவோனா மழை வர போகுதுன்ற பீரியட்ல முதலியே வந்து நமக்கு தெரியும் போது இந்த இடத்தை வந்து சுத்தமா பெருக்கி கழுவி விட்டு ரெடி பண்ணி வெச்சுப்போம் அதுக்கு அப்புறமா மழை பெய்யும் போது கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 நிமிஷம் அந்த தண்ணிய நான் வந்து வெளியில விட்டுறேன் ஏனா அந்த மழை நீர் முதல் மழை பிளஸ் வந்து மேல இருக்கிற அந்த டஸ்ட் எல்லாமே வந்து வாஷ் அவுட் பண்ணி போயிட்டோம்னு முதல்ல அந்த தண்ணிய வந்து விட்டுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் அந்த தண்ணிய விட்டுட்டு பின்னாடி அந்த பால் வால்வ நான் க்ளோஸ் பண்ணனா நான் காமிக்கிறேன் பின்னாடி அந்த எப்படி வந்து அந்த ரெயின் வாட்டர் பைப்ல வந்து நாங்க வந்து பால் வால் கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம்னு நான் காட்றேன் மேல இருக்கிற ஏரியா பார்த்தோம் இல்லீங்களா அங்க மழை தண்ணி வந்து பேஞ்சு இந்த பைப் ரெயின் வாட்டர் பைப் வழியா தான் இந்த பைப் வழியா தான் வெளியில வரும் இது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 10 मिनिट्स வந்து நான் வெளியில விட்டுடுவேன் விட்டுட்டு அதுக்கு அப்புறமா இந்த பால் வால்வ இப்படி நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா தண்ணி அப்படியே ரைஸ் ஆகி இந்த பைப் வழியா வந்து இந்த டேங்க்ல வந்து கலெக்ட் ஆகும் இந்த டேங்க்ல வந்து கலெக்ட் ஆயிட்டு சும்மா ஒரு நல்ல மழையா இருந்தா ஒரு 5 நிமிஷத்துல எல்லாம் இந்த 1000 லிட்டர் தொட்டி வந்து நிரஞ்சிடும் பாருங்க இப்ப சமீபத்துல பேஞ்ச மழையில நாங்க கலெக்ட் பண்ணது அதுல கூட இப்ப ஒரு 500 லிட்டர் தண்ணிய ஏத்திட்டு உடனே பேயும் போதே ஏத்திட்டு மீதியும் கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நான் இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு சப்மர்சிபிள் பம்ப் இருக்கு மோட்டர் இருக்கு இது மூலமா இந்த வாட்டரை வந்து பம்ப் பண்ணிடுவோம் 